ఇక్కడ బాబాగారు చిత్రపటాన్ని శ్యామరావు జయ గారు తయారు చేయడం ఆ చిత్రపటాన్ని మసీదులో ఉంచటం ఆ చిత్రపటాన్ని చూస్తే బాబాగారినే స్వయంగా ప్రత్యక్షంగా చూసినట్టు అప్పటి భక్తుల అనుభవాలు కూడా బాబాగారు ఎవరికి ఏదో చెప్పారు శరీరంతో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు వారి శరీరాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయారు కనుక వారు చెప్పింది అనుభవంలోకి రాలేదని అనుకోకండి బాబాగారి మాట భ్రమలిఖితం దృఢమైన విశ్వాసంతో మీ అనుభవాన్ని తెలుసుకోండి వెంటనే అనుభవం కాకపోయినా కొంతకాలానికి తప్పక అనుభవమై తీరుతుంది అని జోగ్ యొక్క ఒక అనుభవాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు ముందే మనం చేశా జోగ్ బాబాగారికి దాదాపు నాలుగైదేళ్ళు ఆయన హారతి సేవ చేశారు ఈ జోగ్ బాబాగారు శరీరంతో ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రశ్న వేశారు బాబాగారి వద్దకు నూట ముప్పై ఐదో ఓవి బాబాగారికి జోగ్కి మధ్యలో జరిగిన సంభాషణ చిన్నదే అయినా గురుభక్తులకు అత్యంత బోధప్రదమైనది వైరాగ్యాన్ని పొందిన వారు భాగ్యవంతులు ప్రపంచక విషయాలలో బంధింపబడిన వారు అభాగ్యులు మనం ఎటున్నాం భాగ్యులమా అభాగ్యులమా సత్యం అభాగ్యులమే కారణం ఏంటి అని అంటే మనసుల ప్రపంచం నశించి పోలేదు ఇంకా నశింపు చేసుకున్నవారు భాగ్యవంతులు మనకంటి కనబడే భాగ్యం వేరు సద్గురు ఇచ్చే భాగ్యం వేరు జోగ్ అడుగుతున్నారు నా స్థితి ఇంకా ఇదేనా నా కర్మగతి విచిత్రం నేను ఎప్పుడు మంచి స్థితిని పొందుతాను అనేక సంవత్సరాల నుంచి నేను మీకు అనన్యంగా సేవ చేస్తూ ఉన్నాను కదా బాబా ఈ చెంచల మనసుకు ఇంకా శాంతి లేదు ఎందుకు కాబట్టి ఏ సేవ చేసినా దాని అంతిమ లక్ష్యం మనసు స్థిరపడటమే ఏ సాధన చేసినా కూడా నేను ఎంతటి దౌర్భాగ్యుణ్ణి సత్పురుషుల సాంగత్యములో లభించింది ఇదేనా సత్సంగం యొక్క ఫలితం ఈ శరీరానికి ఎప్పుడు ప్రాప్తిస్తుంది కాబట్టి సచరిత్ర సత్సంగం యొక్క ఫలితం ఏంటి అని అంటే మనసులో ఉన్న చాంచల్యాన్ని తొలగిస్తుంది స్థిరత్వాన్ని కలిగిస్తుందని ఇక్కడ ఇందులో ఉన్నటువంటి అంతర్లీనంగా వీరి ప్రశ్నలో ఉన్నటువంటి ఒక వరం సచరిత్రలో వెతుక్కుంటే వరాలే వరాలు చాలా జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తూ పోతే దీనికి బాబాగారు ఇచ్చినటువంటి జవాబు నూట నలభై నూట నలభై ఒకటి నూట నలభై రెండు ఓవీలు చాలా మంచి చక్కటి ఓవీలు బాబాగారి జవాబు నీ దుష్కర్మలు నశించిపోయి నీ పుణ్యపాపాలు బూడిదైపోయి నీ భుజానికి జోలిని తగిలించుకున్నప్పుడు అంగీకరిస్తానయ్యా నీవు భాగ్యశాలి అని నీ ఉపాధి తొలగిపోయి నీవు భగవద్భక్తిలో మునిగిపోయినప్పుడు ఆశ పాశ బంధాలు విడిపోయినప్పుడు అంగీకరిస్తాను నీవు భాగ్యశాలి అని విషయ సుఖాలలోని ఆసక్తిని త్యజించి నేను నీవు అనే భేదభావం అయుక్తమని తలచి జిహ్వను ఉపస్థను అదుపులు ఉంచుకున్నప్పుడు అంగీకరిస్తాను నీవు భాగ్యశాలి అని మూడే మూడు బోవిలండి బాబాగారు గీత గీశారు ఎవరు భాగ్యవంతులు ఎవరిని ఆయన భాగ్యవంతుడిగా భావిస్తారు లేదా మన మనసు స్థిరం కావాలి అని అంటే మనం చంచలను తొలగిపోవాలి అని అంటే ఎటువంటి సేవలు చేసినా ఏం చేసినా మనం సాధించుకోవాల్సిన సంపాదించుకోవాల్సిన అర్హతలేంటో ఇక్కడ బాబాగారు స్పష్టం చేశారు ఈ మూడు బోవులు అర్థం చేసుకుని ఈ అర్హతలన్నీ సాధించుకుంటే జన్మధన్యమే ఏం చెప్తున్నారు నీ దుష్కర్మలు నశించిపోవాలి పుణ్యపాపాలు బూడిదైపోవాలి పాపం బూడిదైపోవడానికి ఇష్టపడతాం పుణ్యం కూడా బూడిదైపోవాలన్నా అయిపోవాల్సిందే ఎందుకంటే కర్తృత్వం నశిస్తేనే ఈ రెండు సాధ్యమవుతాయి నీ భుజానికి జోలిని చూసినప్పుడు అంగీకరిస్తాను నీవు భాగ్యశాలి అని సాధారణంగా భుజానికి జోలి ఎవరు తగిలించుకుంటారు భిక్షకాలు కూడా తగిలించుకుంటారు ఏం చెబుతున్నారు అక్కడ అంటే భిక్ష కోరేవాళ్ళు ఎటువంటి వారు ఒక పరిపూర్ణ విరాగులు మాత్రమే అటువంటి వైరాగ్యంతో భగవత్ సేవగా భావించి భగవంతుడిపై ఆధారపడి భగవంతుడు జోలిలో ఏదైతే ప్రసాదిస్తారో దాంతోనే కడుపు నింపుకొని సాధన చేసేవాళ్ళు విరాగులు ఎదృచ్ఛ లాభ సంతృష్టి అన్న దాన్ని ఎవరైతే ప్రాక్టికల్గా దాన్ని ఆచరించి చూపిస్తారో అటువంటి విరాగి కావాలి నువ్వు నీ ఉపాధి తొలగినప్పుడు ఏ ఉపాధి ఈయన ఏ ఉపాధిలో ఉన్నారైన ఉపాధి అని అంటే సాధారణంగా మనం ఉద్యోగము వృత్తి అనుకుంటాం కాదు మనము అని అంటే ఆత్మ ఆత్మకి శరీరం ఉపాధి కాబట్టి శరీరం తొలగిపోవాలంటే నీ శరీర భావన తొలగిపోవాలి శరీరం పట్ల ఉన్న ఆసక్తి తొలగిపోవాలి నీవు భగవద్భక్తిలో మునిగిపోయినప్పుడు భగవద్భక్తి ఉంటుంది కానీ బాబాగారు ఏమంటున్నారు భగవద్భక్తిలో మునిగిపోవాలి ఎలా మునిగిపోతాం ఒక్క క్షణమైనా కూడా భగవంతుడు స్మరణకు దూరం కాకుండా 
ఎలాగైతే ఆంజనేయ స్వామి రామనవస్మరణ ఎప్పుడు అనుక్షణం చేస్తూ ఉంటారో అలా భగవద్భక్తిలో మునిగిపోయినప్పుడు ఆశాపాశ బంధం విడిపోయినప్పుడు అన్నారు బాబా ఆశలు తొలగాలి పాశాలు అష్టపాశాలు కదా ఈ అష్టపాశాల గురించి దాదాపు ఒక అంటే ఈ మూడు ఓవెల్ గురించి ఒక నాలుగైదు వారాల పాటుగా చర్చించుకున్నాం సార్ ఒక కార్యక్రమంలో ఇంకా అంత లోతుగా వెళ్ళే అవకాశం అయితే ఈ కార్యక్రమం లేదు విశ్వసుఖాలలోని ఆసక్తిని త్యజించాలి ఇదే వైరాగ్యం నేను నీవు అనే భేదభావం నేను అన్న భావనే అజ్ఞానం అది ఉన్నంత వరకు నేను అనేది ఉంటే ఆటోమేటిక్గా నీవు అనేది కూడా ఉంటుంది ఈ భేదభావం అయుక్తమని తలచి జిహ్వను జిహ్వ కేవలం భగవంతుడి నామస్మరణకి కేటాయించగలగటం జిహ్వ భగవంతుడి నామస్మరణకు ఉపయోగపడుతుంది లేదా ఆహార విషయంలో కూడా చాలా పొదుపుగా తీసుకునేందుకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది జిహ్వని నామస్మరణకు ఉపయోగించుకొని జిహ్వను అదుపులో ఉంచుకోవాలి మితంగా మాట్లాడుతూ ఉపస్థను బ్రహ్మచర్యాన్ని అవలంబిస్తేనే అదుపులో ఉంచుకున్నప్పుడు మాత్రమే నీవు భాగ్యశాలవని నేను అంగీకరిస్తాను అని బాబా గారు చెప్పడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఎవరైనా సరే ఆయా మార్గాల్లో ఏ మార్గం అయితే మనం ఆశ్రయిస్తామో ఆయా మార్గాలలో మనం సాధించుకోవాల్సిన అర్హతలు బాబా గారు చెప్పినట్టుగానే కొంతకాలానికి జోగు వైరాగ్యం కలిగింది జోగు సన్నసించాడు దానితో బాబా గారి మాట నిజమైంది జోగ్ భాగ్యవంతుడయ్యాడు చివరకు సన్యాసం సంపన్నుడై బ్రహ్మలో విలీనుడయ్యాడు నూట నలభై ఐదో భూమి సన్యాస సంపన్నుడు అన్నారండి కాబట్టి ఏది సంపన్నత్వం కోట్లు పదులు ఇరవై కోట్లు ముప్పై కోట్లు ఇప్పుడు దాటిపోయినాయి లక్షల కోట్లు కాదు సన్యాసమే నిజమైనటువంటి సంపన్నత్వం అదే హిందూ ధర్మం చెప్తుంది కూడా బ్రహ్మచారులకు ఉన్నాం గృహస్థులయ్యాం వాన ప్రస్థానికి పోయి తీరవలసిందే తర్వాత సన్యాసాన్ని స్వీకరించి తీరవలసిందే అందుకే సత్సంగాలు ఎప్పుడు సరైన రీతిలో జరుగుతుంటే సాధువులు సన్యాసులు సత్సంగాలకు వస్తుంటారని చాలాసార్లు పద్మయ్య గారు చెప్తుండేవారు ఇటువంటిది ప్రక్రియ బాబా గారు అనుగ్రహిస్తూనే ఉన్నారు అప్పుడప్పుడు సన్యాసులు సాధువులు వస్తూనే ఉన్నారు ఈ ఈ ఈ ప్రయసలు ఈ సత్సంగం ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యేకత ఏంటి అని అంటే అటువంటి సాధువులు ఎవరైతే పవిత్రమైన సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించారో ఇటువంటి వారి ద్వారా షిరిడీలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి బాబా గారు నడిపిస్తూ మనల్ని ఆయన గెస్ట్గా పిలిచినట్టే పిలిచారు ఈ కార్యక్రమానికి కాబట్టి మన సక మన సత్సంగాలు స సరిగ్గా సాగితే గృహస్థులవి సన్యాసులు సాధువులు రావడం అయితే అదొక లక్షణం అయితే బాబా గారి ప్రతి రీల విలక్షణం అంటుంది సచరిత్ర ఇక్కడ విలక్షణం ఏంటి అని అంటే సన్యాసులు సాధువులు ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి మనందరం వచ్చి కూర్చోవటం కాబట్టి బాబా గారికి ఎలియలా ఎంత విలక్షణమో బాబాగారి బోధ త్రికాలలోనూ ఆ కురిపించేవారు వారి బోధామృతాన్ని వినండి అని అంటూ నూట నలభై ఎనిమిదో భోగి నుంచి బాబాగారి బోధ ఉంది ఇందులో ఈ బోధతో మనం దీన్ని ఈ అధ్యాయాన్ని ముగించేద్దాం దీన్ని మనం చర్చించుకునేందుకైతే సమయం లేదు బాబాగారి బోధ వచనాలు నా ఎందు అత్యంత ప్రీతి గల వారిపై నా దృష్టి ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది వారికి నేను లేని ప్రపంచం శూన్యం వారి నోట నా మాటే ఉంటుంది వారు నిరంతరం నా ధ్యానమే చేస్తారు జిహ్వతో నా నామాన్ని జపిస్తారు వస్తున్నా పోతున్నా ఏం చేస్తున్నా నా చరిత్రనే గానం చేస్తారు ఈ విధంగా చిత్తం నా ఆకారాన్ని పొందినప్పుడు మంచి చెడు కర్మలేందు నిష్కృతి కలుగుతుంది నా సేవ ఎందు ఇంతటి ఆదరం ఉన్న చోట నేను ఎల్లప్పుడూ చిష్ట వేసుకొని కూర్చుంటాను మంచి చెడు కర్మలేందు నిష్కృతి అది కర్తృత్వాన్ని త్యజిస్తేనే కర్తృత్వాన్ని త్యజించడమే బాబాగారు తమ సేవగా చెప్తున్నారు అంటే నేను కర్తను అనే భావాన్ని ఏ మేరకైతే మనం విడిచిపెట్టగలమో అది వారు కోరుకుంటున్న సేవ ఇది మూడో అధ్యాయం చెప్పింది మీ మనోవృత్తులన్నింటినీ నా వైపుకి నా స్వరూపం వైపుకి మరలించండి అదే నా భక్తి అదే నా సేవ అదే నా పూజ అన్నారు బాబా నాకు అనన్య శరణ చూచి అనవరతము నా స్మరణ చేసే వారికి నేను రుణపడి ఉంటూ వారిని ఉద్ధరించి నా రుణం తీర్చుకుంటాను ముందుగా నాకు అర్పించగా ఏమీ తినకుండా రసాస్వాదన చేయకుండా ఎప్పుడు నా నిధి ధ్యాసంలో ఉండేవారి అధీనములో నేను ఉంటాను ఆయన మన అధీనంలో ఉంటాను అంటున్నారు మనం చెప్పినట్టు చేస్తాను అంటున్నారు ఎప్పుడు ముందుగా వారికి అర్పించక ఏమీ తినకుండా రసాస్వాదన కూడా చేయకుండా వారి నిధి ధ్యాసంలో ఉంటే ఆకలి దప్పులు కూడా నేనే అయ్యాయి నా సమానులు 
మరెవరూ లేరని తలచేవారినే నేను ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకుంటాను నా సమానులు మరెవరు లేరని తలచేవారినే చాలా ముఖ్యమైన మాట చాలా కీలకమైనటువంటి మాట వారి అధీనంలో ఉండి ప్రవర్తిస్తాను తల్లి తండ్రి బంధువులు ఆప్తులు ఇష్టలు భార్య బిడ్డలు వీరి మోహము నుండి బయటపడిన వారే నా చరణాలయందు భక్తి కలిగి ఉంటారు బాబగారి బాబాగారు పరుసువేది కాదని ఒట్టి రాయని తెలపడానికి అనేక మంది పుస్తక పండితులు బాబాగారి ఇనుపు మొక్కలను ఆ రోజు వేశారు ఈరోజు కూడా అప్పుడప్పుడు అడపదడప ప్రయోగిస్తూనే ఉంటారు కానీ వారి అనుభవం ఏంటి అని అంటే బాబాగారు పరుసువేదనే వారికి అర్థమవుతూ ఉంటుంది అణు ప్రమాణమైన గర్వం లేకుండా మీ హృదయంలో ఉన్న నన్ను శరణ చూచితే వెంటనే అజ్ఞానం నశించిపోయి శ్రవణం చేయవలసిన అవసరం ముగిసిపోతుంది కాబట్టి శ్రవణం ఎప్పటివరకు చేయాలి అజ్ఞానం పూర్తిగా నేను శరీరం అన్న భావన తొలగేంత వరకు శ్రవణాన్ని మనకు బాబాగారు సాధనగా ఇచ్చి ఉన్నారు నామరూపాలు లేకుండా మిగిలిన నీవు నా లక్షణమని చెబుతూ ఉన్నారు బాబా కాబట్టి మనలో ఉన్న నామరూపాల భావనగా తొలగించుకుంటేనే అది వారిని మనం ప్రాప్తింప చేసుకున్నట్టు హేమట్ పంత్ గారు నూట డెబ్బై తొమ్మిదో భోగిలో చెప్తున్నారు అంటే బాబగారితో సహపంతి భోజన లాభాన్ని పొందిన వారితో పొంది వారితో నవ్వుతూ ఆడుతూ వ్యవహరించిన వారికి వారి కోసం తప్పించిన వారి మనసుకు బాబాగా నిర్వహణం ఏమనిపించి ఉంటుంది ఇటువంటి శిష్టాచార భోజన సమయాన అంటే బాబాగారి అమృతమైన బోధలు వారు ప్రసాదించినటువంటి సమయంలో వాటన్నిటిని మేము ఆస్వాదించిన సమయంలో నేను కూడా వారి ఉచిష్ట భోజనానికి అధికారిని ఆ ఒక్కొక్క కణాన్ని సేకరించి ఉంచాను వారిని ఆనందంగా పంచి పెడతాను కాబట్టి బాబాగారి బోధలు అమృత బోధలు అనే వారి ప్రతి కణాన్ని హేమట్ పంత్ గారు మన కోసం ప్రేమగా సేకరించి ఉంచారు ఈ గ్రంథం ద్వారా మనందరికీ ఆయన వాటిని పంచుతూ ఉన్నారు ఇంతటితో నలభై నాలుగో అధ్యాయం సంపూర్ణం శ్రీ సచిదానంద సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజు కీ జై